不管他认识你多久，他不懂你都是应该的，因为他一辈子都待在他的那个圈子和阶层里，他没有机会去见你所见过的世界，也没有。您现在看到的这位女生名叫张薇，四川大学研究生一年级学生，学新闻传媒的。说起来跟我还算半个同行啊，在过去半个月的时间里啊，她火爆了中国的互联网。六月七号这一天，她发了一个帖子，说她这一天呢在广州乘坐八号线地铁。刚一上车，就发现对面有一个猥琐老头，用眼睛一直看着他，色眯眯的。然后呢，看的过程中还把手机举起来，给人感觉好像要对他进行偷拍。他呢就用眼睛瞪对方啊，对方一看他用眼睛瞪自己呢，就把手机放下了。这件事儿呢，原本也就结束了啊。但是据张威自己讲，他心里想啊，他说：“难道自己的权利没有受到侵害，就不应该维权吗？难道？”对方什么也没做，那我就不能说吗？于是啊，他就开始仔细端详对面这个猥琐老头。他越看对方啊，就越不像一个好人，给人感觉他像是一个惯犯，就是平时就是偷拍其他的女孩子，然后呢屡屡得逞，只不过今天没有得得手而已啊。想到这儿，他就上去啊，跟对方进行理论，要求呢检查对方的手机。哎，你好，我看你手机，你刚才是在拍我吗？打开你的相册，相册。慢点拍，小心一点，不要乱拍别人。这个帖子发到网上之后，很快就炸了。有的人呢，就指责对面的那个啊，给人感觉要偷拍他的那个男的；但也有人呢，批评他，说啊，人家对方明明最后证明手机里也没有照片。那你看，你这个也太神经过敏了，你给人感觉好像什么人都想偷拍你似的啊！这还有一点细节啊，就是他当时发的这个视频中间没有给对方那个脸打马赛克，所以他发到网上之后，很快有人呢就顺着这个视频就找到了对方。那么六月十一号的时候啊，人家对方就他拍摄的对方那个那个人的儿子就报警了。我们我们也是昨天晚上才看到的，昨天晚上是我那个。盘子我看到了，然后他认得我父亲，然后他发给我，我我这边才知道。现在的话，我们肯定是要要让他公开道歉才行呢，不然做事情成本对我们影响太大了。父亲是那个工地的农民工嘛，然后那天的话他刚好休息，然后他就出去外面呃逛一下，就回来的路上就遇到这个事情了。当时不是给那个手机给他看没没有偷偷拍嘛，然后做事情我老爸以为没什么事情嘛，他他就回去了嘛。不去，可是那个女的还是把他放到网上，就让他公开道歉就行了。如果不行的话，我们就肯定要起起诉他的。人家报警呢，就是说，这个张威在网上发这个帖子，导致自己啊遭受到了非常大的网暴，那权利受到侵害了。当天呢，警察就把这个张威啊也叫到了派出所。那在警察的这个调查调停之下，终于把这个事情也搞清楚了啊。人家那个农民工手机里头确实没有偷拍这个张威，那你张威这个事情肯定是做的不对嘛。所以呢，他就在警察的见证之下给对方道了歉，而且呢，也表示要在网上进行公开道歉。这一天呢，他就在网上发了一个帖子，就说啊，自己非常不对，希望大家给他一次机会。明明对方没有偷拍自己，然后他还发了那样一个帖子，侵犯了对方的权利啊。然后那个农民工父子呢，人也很大度啊，因为我看到他，他哭着说：“那谁叫你要你准备开除他？”因为我觉得。他虽然是大学生，文化比我们高，犯点错也让他给给他一次机会嘛。反正我们都是农民工了，没必要也把他搞到这样子、嗯。这事情到此啊，那并没有结束啊。就虽然这对农民工的父子啊，没有再追究这个张威了，但是网民可对他不依不饶啊。于是呢，就开始扒他各种各样的信息。首先呢，就发现这个女孩子啊，在快手上有个号，有八万粉丝，粉丝还不少。天天在网上啊啊教其他的女孩子怎么跟谈恋爱的时候跟男朋友要钱呀，然后呢还还有一些其他的那个鸡汤文啊，怎么学好古文呐、啊、什么之类的啊。恋爱的时候一定要学会跟男朋友谈钱，谈钱并不丢脸。所谓的谈钱伤感情，并不是因为钱太俗，而是因为你们的感情太虚。现在大部分人谈恋爱喜欢谈学历、谈外貌，很少有人去谈金钱观。
如果你们从爱情走到婚姻，这个过程其实是从风花雪月走到了柴米油盐，这里面少不了花前月下的浪漫，更少不了银行账户里的数字。那么，于是就有很多人怀疑，就说这个张威啊，当天发这个帖子啊，实际上有一个很重要的动机，有可能就是他想炒作，给自己带流量啊。然后呢，其他人就继续扒他，说他当年在河南大学读书的时候，就是一个三好学生、优秀干部、学生会主席，还是个党员，然后代表着学生啊，坐在主席台上，哎，发表演讲。更进一步的挖掘啊，那戏就更多了啊。十年前，同一个中学、同一个宿舍的人，在网上发帖子就说了，说看到他今天有这个下场啊，给人感觉啊，罪有应得。为什么呢？因为十年前他们在。呃，大同一起上学的时候呢，这个张威带领其他的女孩子，就把这个女孩子弄到开水房里头啊，打了一顿，把脑袋撞到墙上。然后他就说，当时那学校啊，把他们两个人都处理了，这是实际上是对他的霸凌啊。那么你想想，很多人就在想，那这个女孩子也太刁了哈、啊，太狠了，当年就是霸凌其他女同学的是吧？紧接着还有其他人不断的在，在扒他的信息啊。就说什么呢？就说他当时啊保研的时候，那个材料也有问题，为什么呢？就查到一篇论文呢、啊，说叫什么 F R C 什么材料新材料在桥梁上的运用啊。但你想想，他是学新闻传媒的，他怎么会写那种材料科学方面的论文呢？是他利用自己的学生干部的身份呢啊，把自己的名字挂在别人论文下面，然后以此来获得保送的资格，那就是涉及到所谓的。这个招生腐败了啊！六月十二号这一天，四川大学的官微也发了一个帖子，说他们注意到网上这样一个新闻了，他们将依就依照程序依规进行处理，然后就有很多人呐，就一直到四川大学下面来去举报他，然后很多人都说，就是这个张威啊，受到了举报，可能是中共党史历史上啊，这个接受举报的人最多的一个人，呃，可能比张国焘、陈独秀都多啊。那么，直到我这个节目开始录制的时候，四川大学也还没有公布对张威的处罚结果啊。那怎么看这件事情啊？我下面来讲一讲我对这个事情的看法啊。首先，第一点，我觉得张威啊，他做这件事情肯定是非常之不对，也就是六月七号他发的这个帖子啊。为什么呢？后来的报道显示啊，实际上他当时发那个帖子的时候，他省略了一个环节，他那天并不是仅仅上去跟这个农民工上去理论呢。而是后来他跟这个农民工啊，也弄到了这个地铁站的派出所。那在地铁站的派出所，警察实际上也调查清楚了，人家手机里头确实没有对他进行偷拍。但是尽管如此，这事情已经完完清楚了，他还在网上发了那个帖子，给人感觉对方还是个惯犯，还说人对方是猥琐老头。那这就相当不对了。他在那帖子里曾经问过一句话。难道我自己的权利没有受到侵害，我就不能维权吗？当然不能维权了，因为我维权的前提是什么？维权的前提就是你的权利受到侵害，你才能维护你本应该享有的权利嘛。如果你的权利没有受到侵害，你用这种方式去维权，那你等于就会侵犯到对方的权利呀、啊。这么一个基本的道理，他作为一个研究生竟然不明白啊！我个人觉得这个孩子受的教育可能确实是不太行啊。然后呢？更何况啊，他作为一个新闻传播学院的学生，他把对方的这个视频直接发到网上啊，也没有给对方打马赛克，那我觉得是非常之不应该。你想想，你你在网上也是一个不大不小的网红，嗯，你有几万名粉丝啊，对方就是一个农民工，何况即便是犯罪嫌疑人，我们现在都给人打马赛克，那人对方非常无辜，根本就没错，你就把人对方的脸直接放到网上了。那这是对别人的赤裸裸的侵权呐、啊！那，你作为一个学传媒的学生，按道理来讲，这应该也应该是个基本常识。他呢这方面啊，竟然一点意识都没有，我个人觉得也是非常之不对啊。第二点，就这个新闻呢，为什么会有这么多人的关注啊？说句心里话，这个新闻好几天，呃，之前啊，就有人跟我讲，他说王局你应该做的这个新闻啊。我看来看去啊，就没太想清楚啊，就这么一条新闻，连续好多天上微博热搜，到底是因为什么啊？因为这个女孩她虽然做的不对啊，但我也没有觉得这个性质有多么的恶劣
，或者说恶劣程度，跟那些杀人放火的啊，跟那些真正在火车上、在在地铁里头去偷拍裙底的、去骚扰别人的比起来，那哪个行为恶劣呢？那显然对方可能是更恶劣啊。虽然这个他的这个网暴也是不对，但为什么关注这件事情的人这么多呢？我个人觉得，这里头有一个非常重要的因素，就是他的对面是个农民工，而他是一个女党员。大家可以想象一下这两个社会角色啊。农民工给人感觉是社会底层，在那个视频中间啊，那个农民工蹲坐在地上啊，给人感觉非常之卑微呀、啊。而他呢，衣着光光鲜啊，是个研究生，同时还是个党员。那这种两种啊，社会角色。给人所形成的错位啊，让很多人心里头啊非常不舒服。为什么？因为你党员是什么？党员你天天坐在台上的时候，不是这个这个三个代表吗？工人阶级先锋队吗？以人民群众的利益为核心吗？那为什么你在火车上看到了一个农民工，你没有心生怜恤，结果呢，你还充满了内心的不屑和歧视呢？看到人家农民工穿着打扮，比较这个，这个。不是那么那么整洁利落，你就觉得人是个猥琐老头；你看到人家蹲坐在地上，你就觉得人拿起手机就要偷拍你。这跟你的党员形象有多少是契合的呢？那不是说明你入了党之后不过是道貌岸然而已吗？所以我个人觉得，很多人对他的厌恶啊，是因为他的身份，因为他党员的标签所以很多人把对党员的厌恶也放到了他身上。毕竟我们也不敢随便讨厌习近平，对吧？你敢随便讨厌那党中央吗？你不敢。那你讨厌一个这样的一个在网上随便欺负农民工的女党员，这个是可以的啊。这是第二点。第三点啊，很多人呢、啊、主张啊去开除他，到那个四川大学的官微下，天天问什么时候开除他。那我觉得这个也有点过了啊。为什么呢？因为我们总总是说啊。一件事情，一个人应该受到的惩罚，也要符合比例原则。就这个女孩的一个行为啊，我个人觉得，她或许应该受到一些处理啊，比如四川大学给她警告啊，或者是个训诫啊。但你说，就因为这件事情对她进行开除啊，我觉得这个过了。当然啊，如果最终要是查出来啊，她在保研过程中间论文造假，那把她辞退了，把她开除了，我觉得她罪有应得。但如果就因为他发这么一个帖子啊，啊，就把他开除了，那我觉得，至少我内心觉得不太公平。为什么呢？因为我们还是要分析一下这件事情的背景嘛啊。虽然这个女孩子啊，我们刚才讲了，她可能是基于啊，她自己做快手，想做网红，有自己带节奏，想炒作这么因素啊。但我们不可否认的是啊，在现在的地铁上，这个公交车上啊。这个猥琐男啊，偷拍女性啊，这种现象啊，确实是非常普遍，屡见不鲜。大家可以看一下，最近网上发生了好几起了，在成都有一个男的，就拿着手机拍女孩子的裙底。镜头右侧车门下车，请注意站台与车厢之间的信息。请站台与车厢之间的信息。所以在现实生活中，女性在比较拥挤的地铁车厢里啊，哎，容易遭受性骚扰，容易遭受到被别人的偷拍啊，这是一个社会现实。那么由此呢，也导致了很多女生啊，心里头啊，的确有一些神经过敏，看到别人啊，拿起手机就会觉得她自己有可能被偷拍。那我觉得这是一种怎么说呢？虽然不是特别正常，但是可以理解的心理。那么有的时候因为这样一种行为啊。它产生一种，怎么说呢？反应过度的行为啊，我觉得也是属于可理解的范围。那你因为他就是这样一个反应过度，你就在说要把他开除，那我觉得这个不符合，完全不符合比例原则啊。第四点，这个新闻呢，之所以能够引起这么广泛的关注啊，我个人觉得还有一个背景，就是这些年在网上啊，日益呈现的一种性别对立。很多新闻呢、啊，人们会自觉不计自觉地归结为两性之间的对立。就这个新闻来讲，要我看，它原本应该是一个权利如何得到维护，或者说权利不能随便滥施的一个问题。但是在网上呢，很多人就把它归结为：你看
，现在这个中华田园女权，然后呢，他们太嚣张了，对男性啊之间啊这样一种冒犯，所以男性起来要对这种女的赶尽杀绝。我还在网上看到了一个帖子啊，他说啊，我们男的以后上地铁啊，就是应该把手机全都举起来，我就是让你们分不清楚我是在举手机还是在偷拍你们。虽然我个人觉得啊，这种现象也并不是特别普遍啊，但可以反映出一种心理，就是许多男的觉得这些女性本身要维护自己权利的这种行为啊，让他们不舒服。所以在维权的过程中间，一旦出现一些疏忽啊，你看反过来就要对这样的人赶尽杀绝。这是男性的心理啊，当然很多女性也基于一种保护自己的心理啊，对很多男性啊之间进行讨伐。所以我在那个帖子下看到这样一个评论，你看到了吗？他们真的是需要这个女孩子道歉吗？并不是，他需要的是要让这个女的死，需要的是维护他们随意偷拍女性的权利。应该说，我觉得啊，这样一个方向啊，就整个把这件事情扭曲了。虽然说啊，这些年啊，随着女性性别意识的崛起啊，权利意识的崛起啊，在男女方面啊，这个权利方面确实存在着一些冲突。你比如说，前几天一个女孩子，啊，男的过去之后，这女的说她是变态，结果呢，后来这个男的就对那个女的大吼：“你叫什么名字？什么学的？叫什么名字？我帮你处理。我叫什么名字？我帮你处理。我是黄思研究生。你叫什么名字？我帮你处理。我帮你处理。叫什么名字？等一下，我帮你处理。叫什么名字？叫什么名字？当时也有人说这个女孩子啊，实际上是认错了，神经过敏。他据说最后呢，其实是这个女孩子啊，发现这个男的始终进行跟踪她，已经好多次了。然后呢，当时他为什么说他认错人了呢？是因为他害怕。而那个男子当时啊，对这个女生的现场的那种怒吼吧，你叫什么名字啊？我觉得也太凶了。我现在帮你处理。我拿出二维码来。我现在帮你处理。现在帮你处理。我现在帮你。所以我觉得两性之间啊。在这样一种社会新闻中啊，所形成的一种性别对立本身呢，是不正常的，非常之不正常。为什么这么讲啊？性别对立啊，在我看来啊，是一种底层互害的逻辑。因为本质上来讲啊，不管是男性还是女性啊，不管是你在公交车上还是地铁上啊，说白了，你在这个社会上都属于底层啊。如果女性的权利得不到维护，那么，其实这些男性的权利也得不到维护。就我过去在这个节目里曾经讲过的，如果女性在职场中遭受性骚扰啊，这个权利得不到维护的，那你男性说实在的，领导让你九九六的时候啊，你也维护不了你的权利。所以本质上来讲啊，这是一个原本应该有的权利得到维护的问题，而不是一个男性和女性的问题。但是，一旦要是变成了男性和女性的对立，你就会发现啊。这个原本的权利应该如何维护的问题呢？就慢慢慢慢的淡出了公众视野，而变成了一个男权和女权之间的对立。事实上，这样的新闻是男权和女权之间的对立吗？并不是啊，它是这个社会中间强势的一方对弱势的一方施害，而弱势的一方到底应该如何维护自己权利的问题。在现实生活中，我们看到一个男的如果偷拍一个女的那个群体。现场一定会有一一大帮的人去把这个男的抓起来，扭送到公安局，而且往往出手的都是男性。那么，为什么到网上以后啊，讨论这些问题的时候，就变成了男女之间的对立呢？所以，我觉得这不正常嘛，这是一种底层互害的逻辑嘛。按道理来讲，当女性的权利啊，呃，在火车上，在这个地铁上受到危害的时候，所有的人都应该替她维护她的权利。当然了啊，如果她……权利原本没有得到侵害，但是他要想通过这种方式侵害其他人的权利的时候，那应该所有人都不答应，不光女性不答应，男性也不应该搭理，就是这么一个逻辑嘛。所以啊，我最后想说的是哈，千万不要把这个社会新闻中间所存在的这些问题啊，轻易的把它归结为一种男女性别之间的对立，那样的话，我们分析这些社会问题的逻辑啊，就歪了。那么那些当权者啊，真正需要我们去面对他们的那些限制他们权利的那些人呢、啊，就会偷偷的笑起来，不是吗？我看你手机，你刚才是在拍我吗？啊，你拍照呢？打开你的相册，相册。
，小心一点，不要乱拍别人。恋爱的时候一定要学会跟男朋友谈钱，谈钱并不丢脸。他就打几站，我还不够，不能错，一两套，就给他一个机会嘛。